Wyświetlimy się dzisiaj na głównej odcinek, w którym Ziomek e, obejrzał wszystkie wywiady Miyazakiego, czyli twórcy From Software. Wszystkie. Tak on powiedział, że obejrzał wszystkie. I znalazł dużo informacji odnośnie planów na kolejne gry. To sobie I... zobaczymy. Jestem ciekawy, bo Miyazaki to jest osoba, której wywiadów naprawdę lubię słuchać. Czasami sobie czegoś posłucham. Fajnie się słucha osób, które są rzeczywiście takimi artystami, które stworzyły nowy gatunek i analizować ich sposób myślenia, nie? Cześć, wysłałem jeszcze link na czat. Trzymajcie, jeżeli chcecie sobie obejrzeć samemu kiedyś, albo zostawcie lajka. Okej, okay, czyli gościu ma całkiem sporo tych, e, tych wywiadów. Co tacy ludzie, co nie lubią udzielać wywiadów, ale chyba Miyazaki lubi. Jak tutaj do osób, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Three. Delen Ringa pewnie z pięćset udzielił wywiadów. Celebryta się z niego zrobił już tak Bring trochę. All 700 of his answers one by one. And I discovered an insane amount of information about future games currently in development. If you want to read and analyze it all yourself, There is a link in the description. I even found a From Software employee on LinkedIn who is working on an unannounced project. Of course, a big part of this video will be my assumptions and speculations, but I believe I've got a pretty good idea of what's coming next. First, let's talk about a new Souls oh. game, possibly coming in 2025. Back in June. Nowa gra, która miałaby wyjść w 2025 roku? Serio wam się wydaje, że Miyazaki już by wypuszczał gierkę za rok? Jeżeli to jest prawda, k***a. Jeżeli to jest prawda, jeżeli rzeczywiście plany się nie posypały i gdzieś tak powiedział, to 2025 rok byłby chyba jakimś pocznym rokiem, jeżeli chodzi o Souls-like. Nie, ogólnie o gry. Nie może być aż takiego dobrego roku. Nie, 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 to, to takie rzeczy się po prostu nie dzieją. Nie może być aż takiego dobrego roku, jeżeli chodzi o premiery. Zawsze coś musi być przesunięte, zepsuć się. Nie, nie, nie. Ja w to nie wierzę. Nie wierzę to ani za grosze, że w 2025 roku momencie. 2022. For gamer asked Miyazaki. Can you tell us what you, as a director, are aiming for next? With Elden Ring being a culmination of your work, is there anything you are interested in or would like to try in the future? Okay, so let's just try As a director, I'm already working on the next title, so I'll avoid any spoilers about that. But if we're talking long term, I'd like to take on a fantasy with a higher level of abstraction than in past works. Okay, so fantasy. Z większym poziomem abstrakcji. Kurde, no, często to fantazy, akurat mi się to podoba, jak w grach From Software, to fantazy jest brane z różnych stron. W jedynce mieliśmy bardziej high fantazy, w dwójce ciężko powiedzieć, w trójce mieliśmy, w trójce mieliśmy takie dark fantazy, w Elden Ringu też dark fantazy, ale trochę bardziej takie mistyczne, bym powiedział, takie epickie niż w trójce. W trójce było taki upadający świat, w Elden Ringu to jednak było trochę inaczej, inne podejście to było takie dużo, bardziej takie jasne, takie bardziej... W Elden Ringu bardziej skupili się stary na tych władcach i tak dalej na tych takich politycznych zagrywkach. Za to jeżeli chodzi o przyszłą grę, jeżeli chciałby iść dalej bardziej taką abstrakcję, bo to jest się boję o czym on mówi, nie? Abstraction? It's a bit hard to picture what you mean. Throughout the process of making fantasy action RPGs like Elden Ring, I've accumulated ideas and images that don't quite fit that format. At some point, I'd like to release all of those in a single project. Czekaj jeszcze raz. Zebrałem pomysły i wyobraziłem sobie, że nie wszystkie pasują do formatu Souls-like'a. Kurde, no na przykład Sekiro, to też dużo osób mówi, że to nie jest Souls-like, tylko to jest jakiś souls light. no i w sumie można się z tym zgodzić, no nie? I czy Sekiro by pasowało do formatu Souls-like'a? No pewnie by pasowało, no nie? Ale zrobić z tego coś innego zupełnie. Więc nie dziwiłbym się, gdyby ich kolejna gra była takim one-shotem właśnie jak Sekiro, jak Bloodborne, e, takie eksperymentowanie ze stylistyką, z wizją artystyczną, z gameplayem nawet. When asked if this more abstract fantasy would be similar to the Resine, his smaller, more personal project, Miyazaki said. Honestly, when I let my personal interests run wild, it probably wouldn't be great for business. That's why I'd like to leave the titles that support the company to the newer, younger directors, while I quietly work on more personal niche projects on the side. We're also increasing our staff and building a new structure with that goal in mind. So contrary to popular belief, the next game isn't going to be this abstract fantasy. It seems that as of June 2022, development on that project hadn't even started. This means the next game is likely gonna be specifically an action RPG. And that means it's going to be a new Souls game. In June 2024, we got some new key details about the next From Software game through a PC Gamer interview. They asked Miyazaki. What is missing from your ideal fantasy RPG? It's hard to say without giving spoilers for my next idea or our next games. But I think one thing that's not necessarily missing, but makes it difficult to achieve my ideal, is that when I play it, I know everything's going to happen. I already know everything that's going on. So in terms of enjoying the game from a player's perspective, I'd love to not know that. And for somebody else to make my ideal fantasy game, please, if possible. 
then I can enjoy it just as a player. How would you ideally enjoy your own game more as a player? That'd be the dream. To self-induce amnesia and enjoy the game, I created myself. But I might get really angry and break the controller or something. Maybe it's not a good idea. Pan Jan kiedyś jakiś czas temu mówił, że on wyjaśnia każdy wali, powiedział, że że on jest chujem graczem i dodaje te mechaniki tylko po to, żeby łatwiej było niektórym. Really interesting answer. Miyazaki says his deep knowledge of the game stops him from enjoying his own games, but the next game might somehow solve this problem. Which he didn't share because... Ale często tak jest właśnie, że jak mamy jakieś duże filmy, jakieś takie bardzo ambitne projekty, to jeżeli spojrzymy sobie na historię powstawania tych projektów, to zobaczymy jak twórcy przechodzili przez mękę, no nie? Czy tam reżyser coś odpierdał, czy jego wizja była, że był tak dyktaturalny, bym powiedział, że wszystko musiało iść po jego myśli. Bardzo dużo reżyserów, którzy tworzą arcydzieła, kosztem też na przykład zdrowia psychicznego. I w momencie, kiedy takie arcydzieło już wychodzi, powiedzmy, i ludzie to odbiera, odbierają w niesamowicie pozytywny sposób, to przychodzi do kultu, nie? Do kultury. Taki reżyser pewnie nie może na ten film patrzeć, bo jeżeli ja bym na przykład wybrał krew pod na jakieś dzieło, ono by w końcu wyszło. Stary, ja już bym żygał tym projektem, no nie? I oglądanie tego to już nie byłoby to samo, co oglądanie przez jakiegoś niedzielnego widza, przez jakąś w ogóle osobną, jakąś trzecią osobę, no nie? Jak wchodzi do kin. Nie wiem, czy będę nazwał depresją sukcesu, bo depresja sukcesu to jest co innego, ale nie wiem, no to, to jest... To jest takie coś dosyć przykrego, że jakby nie możesz się cieszyć swoim projektem, bo jakby tyle on cię kosztował pracy, że już chciałbyś po prostu od niego odpocząć. Też dużo aktorów, którzy wypowiadają się, dużo reżyserów, którzy, którzy mówią po prostu, że oni nie oglądają własnych filmów już po premierze, bo to po prostu jakby daje im taki flashbacki do tego ciężkiego, tych ciężkich, e, ciężkich prac. Siema magiczne. So, there must be some of game mechanic that lets you enjoy the game, even if you know everything about it. Maybe there is some elements of randomness. In another interview, The Guardian specifically asked, Have you made your dream game yet? Let's just say for the record that I am planning on making that game. Oh! Stay with me. Ej, jak myślicie, jakie, jak, jaka gra jest wymarzoną e, grą Miyazakiego, żeby ją stworzyć? Skoro na przykład Elden Ring nie był wymarzoną grą, skoro Dark Souls nie były, skoro Bloodborne nie był i mówi, że jeszcze tej swojej wymarzonej gry nie stworzył, to jest, jeszcze zadaję pytanie, jak ten chory, jaką Grę marzy sobie ten chory umysł, nie? Są w świecie anime? Raczej wątpię. It will all connect into one big picture. One of the most crucial piece of information and the last piece of the puzzle regarding the next game comes from a June 2024 Synet interview. What lessons from Elden Ring will influence future from software games? Oh, Traditionally, we've always liked the higher difficulty curve type of games and experiences. But I think that nature in and of itself alienates a portion of the game playing audience, whereas Elden Ring succeeded in casting a wider net, but at the same time keeping that core high learning curve. I'm not saying an open world game or experience is necessarily the answer, but I think it's the degree of freedom and the amount of freedom that we give players that helps balance or offset that difficulty curve and makes the game more accessible and engaging for a certain player demographic. So I think that combination between freedom and difficulty will become a big hint in whatever it is we do next. Okej, okay, czyli rozumiem, że Miyazaki chciałby sobie w przyszłości robić więcej open worldów. Okej, okay. mm, miałem taką nadzieję, że open world, jak całkiem spoko sobie nawet sprawdzi się w tym Elden Ringu, to mimo wszystko kolejne gry będą już bardziej właśnie metroidwaniowe, liniowe, te jak chociażby Dark Souls 3, Dark Souls 1, Bloodborne chociażby, no nie? I kurde blade. Czy jestem zadowolony z tego, żeby on chciał iść dalej w open worldy? No niekoniecznie. Może w przyszłości tak, ale jeżeli chodzi o jakieś najbliższe jego projekt z przyjemnością zobaczyłbym jakoś właśnie w, stra w starej strukturze. So, here's what we know so far. First, the next game is going to be an action RPG. Basically, okay. another Souls game. No i zajebiście. Second, it's going to be challenging, but with a strong focus on freedom, serving as a balancing mechanism for the difficulty. Third, the game will have inside replayability. Even someone like Miyazaki, who knows everything about it, can still enjoy playing it. Now, about the development start. Back on December 29, 2018, Miyazaki stated that there are two unannounced titles in development, which turned out to be Elden Ring and Armored Core. So, this new game's development likely started sometime between early 2019 and 2022. Judging by FromSoft tendency to start new projects when other are nearly finished, I speculate The development kicked off a few months after Sekiro release, late 2018, January 2020. By the way, I created a graph of every single from thought release, made from data gathered from interviews. 
It's fascinating to see some interesting patterns here, like how close the first Elden Ring leak was to the game development start. I'll leave a link in the description. Typically, titles like Dark Souls 3 or Sekiro take about 3 years to make, while huge projects like Elden Ring took an enormous 6 years. This new game seems to be quite different from Dark Souls and Elden Ring. And considering that From Software now has a 4 to 6 game in development simultaneously, I don't think they allocated as many resources to this game as they did for Elden Ring. So, I'm speculating a maximum of 6 years of development time. By that logic, the release date could be around summer fall 2025. No, debiutowało w 2025, jak już to luty 2026 prędzej. Zwłaszcza, że to są wywiady, które były w przeszłości robione, to nie są na bieżące wywiady, więc trochę się mogło pozmieniać, nie wiem, prace nad Shadow Dare 3 poszły trochę inaczej niż oni sobie zaplanowali, czy coś tam, coś tam. No tu jest dużo zmiennych, które na to mogą wpływać, ale nie wydaje mi się, żeby 2025 rok to był rok premiery kolejnej gry. Zwłaszcza, że dopiero co wyszło Shadow Dare 3, siema seo. I'd say we might get a trailer either at TJ 2024 in December or sometime during February or March 2025. Now, let's try to predict what the next game will be about. There are several trends in how Souls game evolve, so let's discuss them. First, we have the main branches of Souls game, which slowly but surely increment the Souls formula. Demon Souls, Dark Souls 1 and 3, and finally Elden Ring. Then, the other side step. <laughs> okay, czyli go się ewidentnie pominął sobie Dark Souls 2. <laughs> Dark Souls 2 nie istnieje game that branch off and do something different, something unique, like Bloodborne and Sekiro. It seems like every other game is a sidestep, so the next Souls game might also be one that branches from the main formula. Every Souls game is faster than the previous one, but the branch sidesteps games are... Każda gra Souls -like jest szybsza Souls od game. kolejnej? Kurwa, nie wiem, nie wiem, czy się zgadzam z tym. No przecież Sekiro jest dużo szybsza na przykład niż Elden Ring. It's faster than the previous one. But the branch sidestep games are even faster. Demon Souls and Dark Souls 1 are the slowest. Bloodborne is faster than Dark Souls 3 and Elden Ring. And no Sekiro sure. is even faster than that. Even Armored Core, which shouldn't really be included in this list, confirmed the trends. It's even faster than Sekiro. We can see this trend in each DLC too. DLC bosses are always faster than the base game 1. So I can say for sure. The next game is going to be very fast-paced. Now about the combat. These sidestep games often radically change how combat works. Dark Souls 1 was about slow-paced combat. Też były te plotki odnośnie gry o czarodziejach, sfokusowanej na magii. Rzeczywiście, no, Elden Ring to była taka gra, która chyba najbardziej to magię rozwijała ze wszystkich innych. I ilość czarów ogromna i tak dalej, no trochę zaburzały balans, ale no było to całkiem rozbudowane. E, rozbudowany tryb gry. Nie zdziwiłbym się, Gdyby te eksperymenty z czarami poszły jeszcze dalej i można było sobie i From Software stworzyłby grę tylko i wyłącznie opartą na magii. Z chęcią bym to zobaczył w końcu, no nie? Z chęcią bym to zobaczył. Bo jeżeli ktoś ma zrewolucjonizować ten typ rozgrywki, to jest właśnie From Software. Bloodborne is a game where an aggressive playstyle is the only viable one. Sekiro took an even bigger size step and changed the fundamentals even more. Now, the best way to deal with an attack is not to dodge it, but to deflect it. So, if I had to bet, the new Souls game is going to branch so far away from the main branch that many people will stop calling it Souls or Souls-like. Each new game is more focused on parry than the previous one. Parry in Dark Souls 1 was useless. Only one boss in the game was Oj, no parowanie w Dark Souls 1 było useless? No nie wiem, nie wiem, zależy od bossa i przeciwnika, no ale na to można totalnie rozjechać parowaniem. Parry in Dark Souls 3 was useful. And in Elden Ring, they added several new parry skills, which can parry at a distance or even parry spells. They even added a secure like deflect tier. On the other hand, these safe step games are changing how parry system works. Bloodborne has a gun parry system at range, and in Sekiro parry is the main mechanic. So I wouldn't be surprised if the next game has some sort of new parry mechanic. 
like spell parrying or parrying with your armor. O, gra stary magiczna z parowaniem zaklęciem jakimś. Kurwa, to było mocne. Often the next game is for sure. Ale też Blackman Wukong ma to takie idealne uniki, czego Soulsy nigdy nie stosowały. I może to by jest jakaś też naturalna strona ewolucji? Nie. In the previous game's DLC, like in Artorias of the Abyss, there is Marvelous Chester, who came from another time, which is obviously a reference to Bloodborne. Yamamura from the Old Hunter is famous for being a piece of foreshadowing for Sekiro. The painting from Ashes of Ariandel could be a clever foreshadowing for the creation of the Elden Ring. Reddit Oscar has a great video discussing this. Just watch it, it's good. So, what NPC could foreshadow the next game? If we choose an NPC from Shadow of the Earth Tree that sent out the moth, it has to be Dry of Dan. So maybe the focus of the next game. Nie! Nie ten skurwen! Nie on, kurwa, nie kapelusznik! It has to be Dry of Dan. Ale mam flashbacki, nie jest kapelusznika. Tego śmiecia. So maybe the focus of the next game is going to be on hand-to-hand -hand combat and different style of martial arts. Or maybe it could be a Sekiro-like successor. Or even both. Deflecting this palm, redirecting opponent's attack. That would be awesome. Sekiro is the only one of the Souls games that did not receive DLC. And judging by its huge success and player base love, I've collected Steam Ribbon data and Sekiro is currently top 1 by player perception, so it's only natural that the next game is going to be a Sekiro formula successor, an increment to the formula. No właśnie coś w stylu Sifu, to też nie byłoby złe, ale Kapelusznik kurwa nie chce go zobaczyć gdzieś więcej, ani jego podobnych, nie? Kapelusznik to jest pierwszy antagonista na tym streamie, no nienawidzę go, jakby miał wybrać najtrudniejszego kur... Ziomka z ze wszystkich gier from software, to wybrał kapelusznika. No nikt mnie tak nie denerwował jak kapelusznik. To jest taki śmiecie. Now, let's talk about new games being directed by other at from software. There is a lot of information. No tak, bo w sumie tutaj mówi, są dwie gry w, w, w from software. Jedna powstaje z pod ręki Mia Zakiego, a druga pewnie jest coś w stylu Armored Core, no nie? Tak samo jak był Elden Ring i Armored Core w tym samym czasie. To studio jest coraz większe. Informations from interviews about this. But I don't want to waste your time and read every single one to you. If you are interested, I'll show the full interviews on screen, so feel free to pause and read them. First off, since 2018, Miyazaki has mentioned seven times about the idea of other people than him in the company leading their own projects. He believes it's important for fresh idea to come from different directors within the team. Dobra, to chyba tyle z tego materiału. Nie będziemy go całego oglądać. W sumie byłem głównie ciekawy odnośnie tej e, kolejnej gry. Byłem ciekawy po prostu tej kolejnej gry. Od którego są z lajka mm, zacząć? To jest jeden. Nie, ale kolejna gra, jeżeli miałaby być, to by była jakimś odgałęzieniem, jakimś one shotem. I rzeczywiście są npc w poprzednich grach, które teazują coś, co będzie dalej się działo. Był ten od Bloodborne'a, był ten od Ariandel, teoretycznie to jest jakaś teoria właśnie. No jeżeli ten... Kapelusznik miałby być, stary, no to rzeczywiście Martial Arts to też była taka mechanika wprowadzona Kurde, no zobaczcie sami, no To było całkiem duże rozwinięcie i wprowadzenie do DLC a całkowicie nowej mechaniki walki, no nie? Tym pięściami Wydaje wam się, że oni by to robili tylko i wyłącznie na rzecz DLC-ka? Możliwe, że rzeczywiście coś tam jest z tyłu gotowane, żeby to jakoś bardziej dopracować 